Hoje eu vou trazer mais uma crítica com relação à educação que é praticada na maioria das escolas, com relação ao tema de meritocracia. Na cabeça de um meritocrata, tudo se passa como se, se eu trabalhei mais do que você, então eu mereço receber mais direitos, eu mereço usufruir de mais poderes. Então, para um meritocrata, se eu nasci mais inteligente que você, então eu devo receber mais poderes para ditar as regras do que a sociedade deveria ser e como cada pessoa deveria se comportar. Mas quando isso começa a ser praticado dentro das escolas, isso acaba trazendo um grande problema para a educação. Citando como exemplo, imagina que existam dois tipos de alunos. Um aluno mais obstinado para conseguir as melhores notas, enquanto que o outro é mais artístico, mais holístico. O primeiro está disposto a vencer custe o que custar, porque para ele os fins justificam os meios. Já o segundo aluno se contenta em poder colaborar, ajudando uns aos outros a encontrar os seus propósitos de vida. Na verdade, ele não está preocupado se vai ficar em primeiro ou em último lugar. E no final das contas, quem é que a instituição educacional vai valorizar? Normalmente são os alunos de alto desempenho. E é assim que a escola acaba valorizando um caráter que é prejudicial à sociedade em detrimento de alunos que tenham uma visão mais colaborativa. Alguém poderia dizer que isso é um reflexo dos vestibulares, porque nos vestibulares acaba sendo aprovado aquele aluno que estudou mais, que se dedicou mais para conseguir realizar aquela prova naquele dia. Enquanto que os que mais se esforçaram vão receber ingresso e acesso à universidade, os outros vão ficar simplesmente observando. Mas a verdade é que não adianta ficar culpando os vestibulares, porque é muito comum ver nas escolas incentivos a competições internas, por exemplo, olimpíadas. Eu percebo que muitos professores têm dificuldade de convencer os estudantes a realizar os projetos, então o único recurso que eles acabam utilizando para fazer isso é incentivar algum tipo de competição. Só que o grande problema que a gente acaba carregando com isso é que os estudantes vão acabar se dedicando, se desenvolvendo pelos motivos errados. Pensa comigo, você acha que faria algum sentido atingir uma meta de aprendizado, sendo que eu não tive intenções e motivações corretas para chegar até ele? Uma maneira de corrigir toda essa influência meritocrata dentro das escolas é o conceito win-win, que pode ser traduzido para o português como ganha-ganha. E para entender melhor esse termo, a gente precisa entender o que é o perde-perde, o ganha-perde e o perde-ganha. O perde-perde acontece quando a gente não conseguiu chegar em nenhum acordo. A gente pode dizer que o ganha-perde é a própria encarnação da meritocracia, porque para uma pessoa conseguir ganhar, a outra vai ter que perder. E a gente pode citar como exemplo as bolsas de estudo que existem dentro das escolas para os alunos de maior desempenho. Enquanto que os alunos que conseguiram tirar as melhores notas vão ter isenção de mensalidade, por outro lado, outros alunos vão ter que pagar essa conta. E o problema dessa visão ganha-perde é que a gente acaba reforçando com isso uma visão individualista e egoísta dentro das instituições escolares. Por outro lado, também existe aquela visão perde-ganha, em que eu sempre vou perder para fazer o outro ganhar. É aquela velha visão de que o cliente sempre tem razão. Mas existe uma solução para todos esses problemas, que é realizar combinados, acordos, contratos ganha-ganha. Isso quer dizer que a gente precisa se esforçar mais para comunicar quais são os nossos desejos, as nossas expectativas, para que todo mundo possa sair ganhando no final. Por exemplo, eu acho muito esquisito quando um comprador acaba querendo explorar o vendedor pedindo descontos abusivos, porque sabe que o vendedor tem medo de perder o cliente. Então ele consegue altíssimos descontos de maneira que o vendedor vai acabar ficando no prejuízo. Sendo que o mais justo seria tentar negociar para ver qual que seria o valor mais justo, que ficaria bom para todos os lados. E além disso, para mim é muito interessante notar como muitos educadores acabam se posicionando contra as guerras que existem entre as nações. Sendo que, na verdade, são as escolas que estão preparando essas gerações para uma educação militarizante. Eu também sei que na cultura maker é um costume que sejam incentivadas competições e batalhas makers. Mas aí eu faço a pergunta, será que a gente precisa mesmo desses artifícios para conseguir engajar as pessoas? Eu acho que a gente tem que sim dar liberdade para as pessoas aprender por intermédio da competição, mas a gente poderia estar apresentando propostas melhores para eles. Só que não é difícil entender porque uma escola acaba entrando nesse clima de competição interna uma vez que ela acaba competindo também com outras escolas para conseguir mais membros e conseguir obter maiores lucros. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Uma escola que preze pelos direitos humanos deveria estar incentivando até os dias de hoje uma educação militarizante? 
E se você tem interesse em saber mais a respeito do que significa esse ganha-ganha, eu sugiro para você a leitura do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do autor Stephen Covey, do qual eu já criei um vídeo. Você pode dar uma olhadinha aqui. E a gente se vê nos próximos conteúdos desse canal. Falou! Thank you, thank you.